Good morning, Novo. At game. November Mashir, Chubbish Tarik, Duhaja Teshal. Tomasha the Gotokal Kamar Jalapta Holo. Our Casimone Holo. Our Kothoglu the Hutkuri, Sheshkuri de Holo. Our Tomasha the Ato Guru to Punavishani Alap Kurasi. It has to be the Bulejao, the Halesheta Hoyto Tonjon of Halovena. Hoyto Kaminishi Janito of Halovena. এই জন্য ভাবলাম তোমার জন্য একটা ছোট মেসেজ তৈরি করে তোমাকে পাঠিয়ে দিই তোমার সাথে আমার যে আলাপটা হয়েছিল আমরা যখন ছোটবেলায় খুব অসহায় থাকি একটা মানুষ যখন জন্মায় একটু ভেবে দেখো বাবা আমরা কতটা হেল্পলেস থাকি যদি তখন আমাদেরকে মায়া দয়া মমতা স্নেহ ওই সময়টা যদি আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সেই মায়া মমতা না পাই তাহলে আমাদের ভেতরে একটা সীমাহীন শূন্যতা তৈরি হয় মুশকিলটা হচ্ছে ওই শূন্যতাটা আমাদেরকে এভাবে তারা করে ফেরে তখন আমরা ওই শূন্যটা ওই ওই যে খালি জায়গাটা ওই শূন্যতা ওটাকে ঢাকার জন্য আমরা জনপ্রিয় হতে চাই আমরা অন্য মানুষের ভ্যালিডেশন পেতে চাই কিন্তু অন্য মানুষের ভ্যালিডেশন পাওয়ার যে ট্রিকটা যে ঝুঁকিটা ঝুঁকিটা হচ্ছে তুমি অন্য কারো ভ্যালিডেশন চাচ্ছো কিন্তু তার ভ্যালিডেশন পাওয়ার জন্য যেটাকে তুমি পারসু করছো তুমি যে জিনিসটাকে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করছো সেটা আসলেই কি তুমি চাও নাকি অন্য মানুষকে খুশি করার জন্য তুমি চাও এখন দেখো সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম সৌভাগ্য হয় না যে তাদের বাবা মা আমাদের ছোটবেলার এই ভালনারেবিলিটি আমাদের এই weakness আমাদের এই যে মৌলিক প্রয়োজন এটাকে তারা বুঝতে পারবে সব সব ক্ষেত্রে এটা হয় না কিন্তু বাবা মা ওইটা বোঝেন না বাবা মা যখন একটা সন্তানের ভিতরে সেই পর্যাপ্ত পরিমাণে মায়া মমতা ভালোবাসা উজাড় করে ঢালতে পারেন না তখন ওই বাচ্চাগুলো নিজেকে প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে আর নিজেকে প্রমাণ করার প্রক্রিয়াটা কি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আমি পরীক্ষা ভালো ফলাফল করব আমি অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করব আমি আমার সমাজের জন্য আমার পরিবারের জন্য বিশাল সম্মান বয়ে আনব কিন্তু ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমার ভেতরে ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতি যে মেধা যে সামর্থ্য দিয়েছে সেটাকে আমি যত্ন করছি কিনা সেটাকে লালন করছি কিনা সেটা আমি লক্ষ্য করি না তো এখন যদি আমি অন্য লোকের ভ্যালিডেশন পাওয়ার জন্য সোসাইটি যেটা আমাকে করতে বলছে সেইটার পিছনে ছুটি তাহলে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে না যে আমি অথেন্টিকালি যে মানুষটা আমার ভেতরে যে অথেন্টিক পোটেন্সিয়াল সেই পোটেন্সিয়ালটা তো আমি মেটেরিয়ালাইজ করতে পারছি না আমি জানি তুমি অনেক ডিজাইন আর্ট ওয়ার্ক এগুলো পছন্দ করো আমি এগুলো পারি না বাবা আমার কখনো এরকম বোধ হয় না যে আমি কেন কোনো কিছু ডিজাইন করি না করে না আমি আমি যেটা পছন্দ করি আমি ফিলসফি পড়তে পছন্দ করি সোশ্যাল সাইকোলজি পড়তে পছন্দ করি হিউম্যান কন্ডিশন পড়তে পছন্দ করি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তে পছন্দ করি হিস্ট্রি পড়তে পছন্দ করি এবং ওইটা পড়ার ভেতরে আমি একটা অদ্ভুত আনন্দ পাই আমি আমার নিজেকে বুঝতে পাই সমাজকে বুঝতে পাই তো ওইটা হচ্ছে আমার ভেতরের কল এখন তোমার ভেতরের কল কি সেটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে তো মুশকিলটা হচ্ছে যখন আমাদের ছেলেমেয়েরা মনে করে তারা যদি অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করে অনেক মেটেরিয়ালি সাকসেসফুল হয় তাহলে তারা তাদের বাবা মায়ের কাছ থেকে ভ্যালিডেশনটা পাবে তাদের বাহবা পাবে তাদের আশেপাশের মানুষদের কাছে বাহবা পাবে কিন্তু আশেপাশের মানুষের প্রশংসা তুমি যদি করাও আর ওই আশেপাশের মানুষের প্রশংসার জন্য তোমার ভেতরে যেটা প্রকৃত তোমার যে সত্তা সেই সত্তা যদি বিকশিত হতে না পারে তাহলে তুমি সাংঘাতিকভাবে নিজের উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে নিজেকে নিয়ে যার পর নাই অতৃপ্ত হয়ে যাবে এই জন্য আমার জন্য যেটা তোমাকে বলা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বাবা আই লাভ ইউ নট বিকজ অফ ইউর গ্রেডস নট বিকজ ইউ নো হাউ টু ডু ডিজাইন ওর ইউ নো কম্পিউটিং স্কিলস নট বিকজ অফ দ্যাট আমি তোমাকে বরাবর যে কথাটা বলি যে আমাদের প্রত্যেকের কতগুলো রেসপন্সিবিলিটি থাকে তুমি তোমার রেসপন্সিবিলিটিগুলোকে ক্যারি আউট করো 
তোমার রেসপন্সিবিলিটিকে তুমি পালন করো দ্যাট ইজ ওকে এবং ওই রেসপন্সিবিলিটিগুলো তুমি যদি তোমার রেসপন্সিবিলিটিগুলোকে তুমি যদি পালন না করো তাহলে কিন্তু তোমার রেসপন্সিবিলিটি নেওয়ার সামর্থ্য হবে না সেটা তুমি করো কিন্তু ভ্যালিডেশন খোঁজো না বাবা আর আমরা সবচাইতে তখন বেশি ভ্যালিডেশন খুঁজি যখন আমরা ছোটবেলায় আমাদের পরিবারের কাছ থেকে বাবা মায়ের কাছ থেকে মায়া মমতা আদর যত্ন পাই না অবহেলায় যখন বড় হই তখন আমাদের ভেতরে ওই একটু অ্যাটেনশনের জন্য একটু মায়া মমতার জন্য আমাদের ভেতরটা হাহাকার করে তখন যদি আমরা ভ্যালিডেশন শিখ করি তখন আমরা আর আমরা অথেন্টিক আমরা হতে পারি না এটা বলে শেষ করছি বাবা যে কোনো মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দুটো জিনিস প্রয়োজন পড়ে এবং এটা আমার কথা না হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচাশি বছরের রিসার্চ এখন থেকে পঁচাশি বছর আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা একটা স্টাডি শুরু করে যে ওরা কতগুলো মানুষকে এরকম মানে সত্তর আশি ওদের ওদের পুরো লাইফ স্প্যানে ওদেরকে ফলো করবে জানার জন্য যে মানুষ কোন কোন কারণে হ্যাপি হয় এবং এই স্টাডি করার জন্য ওরা দুইটা গ্রুপের মানুষ নিয়েছে একটা হচ্ছে কতগুলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা স্টুডেন্ট এবং মোস্ট অফ দেম হচ্ছে প্রিভিলেজড হোয়াইট ম্যান আর অনেক মানুষ নিয়েছে সম্ভবত তিনশোরও বেশি মানুষ নিয়েছে আমেরিকার কালো মানুষদের ভিতর থেকে নিয়েছে তো যদি তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো আচ্ছা ঠিক আছে এই যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা প্রিভিলেজ হোয়াইট ম্যান তারা কি ওভার দি কোর্স অফ দেয়ার লাইফ হ্যাপি সাকসেসফুল হবে নাকি এই কালো মানুষগুলো যারা অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে বিভিন্নভাবে তারা নিপীড়িত নির্যাতিত ইন্টারেস্টিং বাবা আফটার এইটি ফাইভ ইয়ার্স অফ স্টাডিজ দিস ইজ ওয়াট দে হ্যাভ ফাউন্ড আউট একটা মানুষ সে হ্যাপি হবে কি হবে না সেটা মূলত নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপরে একটা হচ্ছে তার স্বাস্থ্য আর একটা হচ্ছে তার সম্পর্ক অর্থাৎ তুমি যখন বড় হচ্ছ তখন তুমি ঠিকঠাক মতো এক্সারসাইজ করছো কি না তুমি ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করছো কি না তোমার শরীরের যত্ন করছো কি না তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন করছো কি না এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে তুমি বড় হচ্ছ এই বড় হওয়ার সময় তুমি তোমার চারপাশে কোন ধরনের সম্পর্ক তৈরি করছো তোমার ভাই বোনের সাথে তোমার দাদা দাদি নানা নানি খালা ফুপু মামা চাচা এই যে মানুষগুলো বন্ধু বান্ধব আর সম্পর্কটা না বাবা তৈরি করতে হয় সম্পর্কটা তৈরি করাটা একটা স্কিলের ব্যাপার দেখো সম্পর্ক তৈরি করাটা কীরকম মিনিংফুল সম্পর্ক তৈরি করা অন্য একটা মানুষের সাথে তোমাকে ট্রাস্ট বিল করতে হবে তো তখন কি প্রয়োজন পড়ে কম্প্যাশন কেয়ার প্রয়োজন পড়ে স্যাক্রিফাইস করা ওই মানুষটাকে বুঝতে চেষ্টা করা এগুলো তো বই পুস্তকের সিলেবাসে নেই বাবা তো আমি তোমার বাবা হিসেবে যদি আমি তোমাকে এটা বলি যে না নব তোমাকে অনেক মেটিরিয়ালি সাকসেসফুল হতে হবে তোমাকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক হতে হবে তোমাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হতে হবে সেগুলো না আমার সেলফিশ এক্সপেকটেশন হবে কারণ তুমি যদি বিলিয়ন ডলারের মালিক হও কিংবা তুমি যদি হার্ভার্ডের প্রফেসর হও তাহলে আমি হয়তো বড় জোর বাবা হিসেবে বলতে পারো জানো আমার ছেলে কিন্তু হার্ভার্ডের প্রফেসর কিন্তু ওতে তুমি সুখী হবে না বাবা আর জীবনের অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি যদি দেখি আমার ছেলে হ্যাপি হয়নি তাহলে আমার ভাল লাগবে না তো দুটো জিনিস বাবা একটা হচ্ছে তোমার স্বাস্থ্য তুমি তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছ কি না আর সেকেন্ড হচ্ছে তুমি মিনিংফুল ডিপ রিলেশনশিপ তৈরি করছো কি না আমি যখন বড় হচ্ছিলাম আমি আমার ভেতরে এটাই ছিল যে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে পরিবারকে সাপোর্ট করতে হবে সাকসেসফুল হতে হবে ভালো রেজাল্ট করতে হবে অন্যের প্রশংসা অর্জন করতে হবে সমাজের আশেপাশের লোকজন যেন আমাকে প্রশংসা করে সেটা নিশ্চিত করতে হবে দেখো আমাকে এই কথাগুলো বলার কেউ ছিল না বাবা সো আই টেল ইউ অ্যান্ড দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট বাবা ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ ইট দ্যাট ইউ রিয়েলি কেয়ার অ্যাবাউট অ্যান্ড পারসু ইট অ্যান্ড সেকেন্ড 
take care of your relations. I love you very much. Bye-bye.